ini udah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه عروات عرولالا نهرت عن بديون إلام ولا الله من ترنام التال توكم الله وي بين رنده لهم بدي வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் தக்குவாவுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும்படி முதன் முதலாக எனக்கும் உங்களுக்கும் உபதேசம் செய்து கொள்கிறேன் வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் நமது மசித் இந்தியாவில் நடைபெற்று வருகிற அல் அரபீன நபவியா ஹதரத் இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் தொ தொகுத்த நாற்பது ஹதீஸ்களை அதனுடைய விரிவுரை பாடத்தை மசித் இந்தியாவின் நிர்வாகத்தின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இப்பொழுது அதன் நான்காவது தொடரிலே நான்காவது வகுப்பிலே நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் கண்மணி நாயகம் ரசூலே கரீம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன மணிமொழிகளில் இன்னமல்ல அம்மாலு பின்னியாத் என்ற மகத்தான ஒரு ஹரிசை பற்றித்தான் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்களை கொண்டுதான் மதிப்பை பெறுகிறது அல்லாஹு இடத்திலே அங்கீகாரத்தை பெறுகிறது என்ற ஹதீசின் அடிப்படையில் நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்கின்ற பொழுது இந்த ஹதீசுக்குண்டான ஒரு சன உருது குரான் ஷரீஃபுக்கு அதனுடைய ஆயத்துகளுக்கு அது இறங்கிய பின்னணி காரணம் அதற்கு சபவ நுசூல் என்று சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரி ஹதீஸுக்கும் அது சொல்லப்பட்டதற்கான ஒரு பின்னணியை ஷன உருத் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஹதீஸனுடைய ஷன உருத் இதனுடைய பின்னணியாக விவரிக்கப்படுகிற ஒரு சம்பவம் என்னவென்றால் மொஹாஜிர உம்மு கைஸ் ரவி அல்லாஹு அன்னுஹுமா அவர்களை பற்றியது உம்மு கைஸ் என்று ஒரு பெண்மணி அவர்கள் மதினாவிலே இருந்தார்கள் அவர்களை ஒருவர் விரும்பினார் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு நாடினார் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி நிபந்தனை விதித்தார்கள் நான் உங்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மதீனாவுக்கு ஹிஜரன் செய்து வர வேண்டும் அந்த பெண்ணின் மீது பிரியம் வைத்திருந்த அந்த சஹாபி அந்த பெண்ணை கல்யாணம் செய்வதற்காக வேண்டி 
மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரன் செய்து சென்றார் அதனால் அவருக்கு இப்படியும் ஒரு பெயர் அடைமொழி உண்டு மொஹாஜிர உம்மு கைஸ் உம்மு கைஸ் என்ற பெண்மணிக்காக வேண்டி ஹிஜ்ரி செய்தவர் என்று இதனுடைய அர்த்தம் இங்கு ஹதீஸ் ஷெரீஃபிலே இந்த உம்மு கைஸினுடைய பெயர் என்ன என்பதை பற்றியும் குறிப்பிடப்படவில்லை அந்த முஹாஜிர உம்மு கைஸ் அந்த சஹாபியுடைய பெயரும் குறிப்பிடப்படவில்லை நீங்கள் ஹதீஸ் ஷெரீஃபை தொடர்ந்து படித்து வந்தால் பார்த்தால் ஒரு நாகரீகத்தை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பொதுவாக இது மாதிரியான செய்திகளில் வரக்கூடியவர்களுடைய பெயர்கள் சொல்லப்படுவதில்லை பெருமைகளையும் புகழையும் அடிப்படையாக கொண்ட செய்திகளாக இருந்தால் பெயர் வாரியாக விழாவாரியாக அவர்களை பற்றி பிரஸ்தாபிக்கப்படும் இது மாதிரியான அமைப்பிலே வருகிற செய்திகளில் அவர்களுடைய பெயருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதில்லை மாறாக செய்திக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் இதில் நமக்கு ஒரு பாடம் இருக்கிறது என்பதை முதலில் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது இந்த ஹதீஸை ஹதரத் அப்துல்லா அபுல் மசூத் ரதி அல்லாஹு அனு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் தபரானில இந்த ரிவாய் பதிவாகி இருக்கிறது ஹாஃபுத் இபுனாஜர் அஸ்கலானி ஹாஃபுத் இபுன் ரஜப் ஹம்பலி போன்ற ஹதீஸ் கலா வல்லுநர்கள் ஹதீஸினுடைய விரிவுரையாளர்கள் இந்த ஹதீஸு அது சரியான ஹதீஸ் தான் என்றாலும் இந்த ஹதீஸின் காரணமாகத்தான் இந்த ஹதீஸை நபிகள் நாயகம் இந்த சம்பவத்தின் காரணமாகத்தான் மொஹாஜர உம்மு கேசனுடைய பின்னணியில் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லம் இந்த ஹதீஸை சொன்னார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று ஒரு குறிப்பை தருகிறார்கள் இந்த சம்பவம் எப்பொழுது நடந்தது அது அப்துல்லா மசூத் ரதி அல்லாஹு அனுகோடைய காலத்தில் கூட நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஹதீஸில் பெருமானா சிறது அலே செல்லம் நீயத்தை கொண்டு தான் அமல்கள் மதிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது துன்யாவை நோக்கமாக கொண்டிருந்தால் துன்யாவை அடைந்து கொள்வார் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்காக வேண்டி ஹிஜரை செய்தால் அந்த நோக்கமும் அவருக்கு நிறைவேறும் என்று சொன்னது அது இந்த சம்பவத்தினுடைய பின்னணியில் சொன்னார்கள் என்று நேரடியாக எந்த ஹதீஸும் இல்லை இப்படி ஒரு சம்பவம் தனியாக விவரிக்கப்படுகிறது இந்த ஹதீஸும் தனியாக சொல்லப்படுகிறது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது இங்கே ஒரு பெண்மணியை நிக்கா செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஹிஜ்ரத் செய்தார் என்றால் இந்த ஹிஜ்ரத்துக்குண்டான சவாபம் அவருக்கு கிடைக்காது இப்பொழுது நாம் ஒரு கேள்வி நமக்கு வருகிறது அவருக்கு ரெண்டு நோக்கம் இருந்தது என்றால் ஏற்கனவே ஹெஜ்ரி செய்யணுங்கிற நேரத்தில் இருந்திருப்பார் அல்லது கல்யாணம் செய்யணும் அப்படிங்கிற இந்த நிலை அதற்கு ஒரு நிபந்தனையாக சொல்லப்பட்ட பொழுது ரெண்டையும் சேர்த்து ரெண்டு நேரத்திலையும் அவர் ஹெஜ்ரி போயிருக்கலாம் அப்படி என்றால் அவருக்கு சவாபு கிடைக்குமா என்றால் நாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு அமலுக்குண்டான நீயத்தில் உலகியல் காரணமா அல்லது தீனுடைய காரணமா வெறும் அல்லாவுக்காக வேண்டி அல்லாவுடைய ரசூலுக்காக வேண்டி தீனியான மார்க்க ரீதியான காரணம் மட்டும் இருந்தால் அது பரிபூர்ணமான இஹ்லாஸ் பரிபூர்ணமான அல்லாவுடைய பேரருடைய அது பெற்றுத்தரும் அதே நேரத்தில் உலகியல் காரணமும் இருக்கிறது தீனியான மார்க்க ரீதியான காரணமும் இருக்கிறது என்றால் பார்க்க வேண்டும் ரெண்டும் சமமாக இருக்கிறது என்றால் சவாபு கிடைக்காது உலகியல் நோக்கம்தான் தூக்கலாக இருக்கிறது துன்யாவுடைய நோக்கம்தான் தூக்கலாக இருக்கிறது என்றாலும் சவாபு கிடைக்காது ஆனால் ரெண்டும் நீயத்து தான் ரெண்டும் காரணம் தான் ஆனால் தீனுடைய காரணம் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது என்றால் 
எந்த அளவிற்கு அந்த தீனுடைய நோக்கம் அவருக்கு கூடுதலாக இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அவருக்கு சவாபு கிடைக்கும் இந்த உசூலை அடிப்படையாக கொண்டு ஹசரத் இமாம் கசாலி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த உசூலை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் இந்த ஹதீஸை நாம் நோக்கணும் அவருடைய ஹிஜரத்தினுடைய நியத் எப்படி இருந்ததோ அதை இந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் நமக்கு புரியும் இங்கே நமக்கு இன்னொரு விஷயம் சில பேர் காதலுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த பெண்ணை கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இஸ்லாத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார் என்றால் இப்போ இந்த இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா படாதா பெரும்பாலும் இப்பொழுது இந்த காலத்தில் இது கொஞ்சம் அதிகமாக நடக்குது பொதுவாகவே நடக்கும் ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி ஒரு பெண்ணை விரும்பினார் அந்த விரும்பிய பெண்ணை அடைவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் எந்த நிலைக்கும் கூட அவன் செல்வதற்கு தயாராகி விடுகிறான் அதனுடைய உச்சபட்சமாக தன்னுடைய மதத்தையும் கூட விட்டு விடுவதற்கும் அவன் ஆயத்தமாகி விடுகிறான் என்பது இந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல எப்பொழுதுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இப்பொழுது இது அதிகமாக நாம் நடப்பதை பார்க்கிறோம் இப்போ இவருடைய இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா படாதா இவர் இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி வரவில்லை இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு இஸ்லாத்துக்கு வரலை இஸ்லாம் அவருக்கு பிடித்து போனது என்பதற்காக வேண்டி வரலை பெண்ணை கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முஸ்லீம் ஆகாவிட்டால் கல்யாணம் செய்து வைக்க மாட்டார்கள் எனவே அவர் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்லாத்துக்கு வர்றாரு இப்போ இவருடைய இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா படாதா இது இங்கு பிரதானமான ஒரு கேள்வி இங்கே நாம் பார்க்க வேண்டும் இவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுக்கு காதல் காரணமாக இருந்தாலும் கூட ஒன்று இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை என்றாலும் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அவருக்கு ஆசை இல்லை என்றாலும் இஸ்லாமிய கொள்கையின் பாடு ஈடுபாடு இல்லை என்றாலும் இஸ்லாமிய நம்பிக்கைகள் அவருக்கு உடன்பாடாக இல்லை என்றாலும் ஏதோ ஒரு பெண்ணின் காரணமாக இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டார் வந்த பிறகு அவருடைய நிலைமை என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு அவர் இஸ்லாமிய கொள்கையில் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டாரா பெண்ணுக்காக வேண்டி கல்யாணம் செய்தார் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு அவருடைய உள்ளத்திலே இஸ்லாமிய கொள்கைகள் லாய்லாக இல்லல்லா அஷ்ஹது அல்லாயிலாக இல்லல்லா வ அண்ண முஹம்மத் அப்துஹு வர சூலுஹு என்ற அந்த களிமாவை மனசால் ஏற்றுக்கொண்டு உளப்பூர்வமாக நம்பி அவர் வாய் முடிந்தாரா என்று பார்க்க வேண்டும் அவர் மனசால் அதை நம்பலை உளமாற அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலை சும்மா அந்த பெண்ணை ஏமாத்துறதுக்காக வேண்டி வெளிப்படையாகத்தான் அதை அவர் களிமாவை சொல்லியிருக்கிறார் மற்றபடி அவருக்கு இஸ்லாமிய கொள்கை அவர் மனசிலே பதியவில்லை என்பது மாத்திரமல்ல இஸ்லாத்தை அவர் ஏ மனசால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் சட்டப்படி முஸ்லீமாக இருக்கலாம் ரெக்கார்டிக்கலாக அவர் முஸ்லீமாக பதிவு செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யலாம் அவரை அவருக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறது கூடும் செய்து வச்ச கல்யாணமும் கூடும் பாக பிரிவின சட்டத்தில் அவருடைய சொத்து பங்கு வைக்கப்படும் மற்றவர்களுடைய சொத்திலிருந்து அவருக்கு வர வேண்டிய பங்கும் கிடைக்கும் அவர் இறந்து போனால் முஸ்லீம்களுடைய கபரஸ்தானத்திலே அடக்கம் செய்யப்படும் அவருக்கு ஜனாசா தொலை வைக்கிறது போன்ற ஒரு முஸ்லீமுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் சட்டங்கள் அவருக்கு வரும் வெளிப்படையாக ஒருவர் முஸ்லீமா இல்லையா என்பதை நான் பார்க்க முடியும் உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது முனாஃபிக்கின்கள் இருந்தாங்க மனசில் ஈமான் இல்லை ஆனால் வெளிப்படையாக கடிமா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வெளிப்படையாக அவங்கள முஸ்லீமாக தான் நம்ம நடத்தினோம் இல்லையா நடத்தினாங்க வரலாற்றில் அந்த மாதிரி தான் எனவே அவர் உண்மையிலே முஸ்லீமாக கொள்கை அளவில் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் வெறும் கல்யாணம் செய்யணுங்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் வந்தார் அப்படின்னா மனசில் நம்பிக்கை இல்லை இஸ்லாமிய நம்பிக்கை இல்லைன்னா அல்லாஹோடத்தில் அவர் முஸ்லீமாக மாட்டார் அவர் அல்லாஹோடத்தில் நிராகரித்த நிராகரிப்பவர்களுடைய நிலையில் தான் அவர் இருப்பார் ஆனால் வெளிப்படையாக ஒழுகியல் சட்டத்தை கவனித்து அவர் முஸ்லீமாக நடத்தப்படுவார் இதை நாம் எங்கே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் கல்யாணத்துக்கு பிறகு மோகம் கொண்டு தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் மற்றபடியான இஸ்லாமிய தாகம் அவருக்கு இல்லை அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு பிறகும் கூட அவர் இஸ்லாமிய ஈடுபாடு அவற்ற வரலை நம்பிக்கை வரலை என்று சொன்னால் ஏதாவது வகையில் அது வெளிப்பட்டுரும் 
ஏதாவது ஒரு வகையில் அவருடைய மனசில் உள்ளது அகத்து நடகு முகத்திலே தெரியுங்கிற மாதிரி ஏதாவது செயல்லையோ சொல்லிலையோ அது வெளிப்படும் கையில் நாம் துருவி துருவி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய கல்பை பழந்து பார்க்குறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை ஒரு யுத்தத்தில் ஹரத் உசாமா பின் ஜெயித் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ஒரு எதிரியை தாக்குவதற்காக வேண்டி வாழை ஓங்கினார்கள் அவன் அந்த நேரத்தில் அந்த ஆளு களிமா சொல்லிட்டார் அப்போ அந்த சஹாபி என் வாழை விட்டும் தப்புவதற்காக உயிருக்கு பயந்து நீ களிமாவை சொன்ன உண்மையில் நீ களிமா ஈமான் கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டு உளப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு நீ களிமாவை சொல்லலை என்று எடுத்துக்கொண்டு விளங்கி கொண்டு அவரை போட்டுட்டார் அவரை வந்து போர்க்களத்தில் அவரை வீழ்த்தி விட்டார் இந்த செய்தி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இத்தனைக்கும் உசாமத்து பொண்ணு செய்து ரதியுல்லா வன்கு யார் அப்படின்னா பெருமானாருடைய அன்புக்கு பாத்திரமானவர் பெருமானாருடைய வளர்ப்பு மகனுடைய மகன் ரொம்ப பேரப்பிள்ள மாதிரி ஒரு ஒரு தொடையில் ஹசன் ஹுசைனை வச்சுருந்தாங்கன்னா மறு தொடையில் உசாமா வச்சுருப்பாங்க அந்தளவுக்கு பிரியம் உசாமா மேடம் உசாமா சொன்னால் அதை கபூல் செய்வாங்க சிறதார செல்லும் அதனால தான் ஃபாத்திமா என்ற குறைசி குலத்தினுடைய பெண்மணி திருடிட்டாங்க திருடுனா கையை வெட்டணுங்கிறது பொதுவான சட்டம் அதில் யாருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் அந்த பெண்மணியினுடைய குடும்பத்தை கவனித்து இந்த சட்டத்தில் கொஞ்சம் விதிவிலக்கு கிடைக்குமா கிடைச்சா நல்லது என்னென்னா அந்த அந்த ஃபேமிலிக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் என்பதற்காக வேண்டி பெருமானார் இடத்துல பேசணும்னா பேசுறதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லை பூனைக்கு மணி கட்டுறது யார் அப்போ எல்லோரும் யாரை முடிவு செய்தாங்கன்னா உசாமா செல்ல பிள்ளை ரசூல்லாவுக்கு அதனால் உசாமா ரசூல்லா வணுகு போனால் ரசூல்லா வந்து அப்படி கோவப்பட மாட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்குவாங்க உசாமாவுக்காக வேண்டி அப்படின்னு உசாமாவை அனுப்புனாங்க ஆனால் செல்லதா அரசு கடுமையாக கோவப்பட்டு அனுப்பிட்டாங்க ஆக அந்த அளவுக்கு பெருமானாருடைய அதாவது அன்பிற்கு பாத்திரமானவர் தான் அசத்து உசாமா ரதி உள்ளா வணுகு இந்த செயலை செய்த உடனே அவருடைய அந்த செயல்பாடுகள் குறித்து ரசூலுல்லாகி சலதா அலி செல்லம் அவனுடைய கவனத்திற்கு வந்தபொழுது பெருமனா செல்லாசம் கடுமையாக அவர்களை கோபித்தார்கள் அல்லா சக்கத்த கல்பவு என்று கேட்டார்கள் நீ அவரது கல்பை பிளந்து பார்த்தாயா என்று கேட்டார்கள் அவர் களிமாவை எப்படி சொன்னார் நம்பி சொல்லலை தப்புவதற்காக அவண்டி சொன்னார் உயிரை பாதுகாப்பதற்காக சொன்னாருன்னு மனசில் உள்ளதை உனக்கு எப்படி தெரியும் கல்வை பிளந்தா பார்த்தாய் இங்கே பாருங்கள் போர்க்களத்தில் அவர் அப்படி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா ஆனாலும் கூட அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு ஒரு களிமாவை சொன்னோம்னா நம்ம ஏற்றுக்கிறத நம்முடைய வேலை உள்ளத்தில் இருக்குதா இல்லைன்னு பார்க்க வேண்டிய வேலை நம்மளுடைய வேலை இல்லை அவர் ஏமாத்தோடு நினச்சா அல்லா பார்த்துக்குவான் நாம் அவர் விஷயத்தை உஷாராக இருந்துக்கணும் இது வேறு விஷயம் ஆக ஒரு பெண்ணுக்கு அவண்டி கல்யாணம் காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு அவண்டி இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டார்னா அவரை போய் நோண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை துருவி துருவி அவரை ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் உண்மையிலேயே அவர் இஸ்லா கல்யாணத்துக்கு பிறகு இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை இஸ்லாமிய கொள்கைகளை மனப்பூர்வமாக நம்பிட்டார்னா அவர் உண்மையான முஸ்லீம் தான் வெளியிலேயும் முஸ்லீம் தான் உள்ளூரில் அல்லாவிடத்திலேயே முஸ்லீம் தான் அவர் முஸ்லீமுக்குண்டான ஒரு அந்தஸ்து அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் வெளியில் மட்டும்தான் முஸ்லீமாக இருக்கிறாரு உள்ளில் அவருக்கு நம்பிக்கை உறுதியாகல அவருக்கு கல்பில் விசுவாசம் இன்னும் வரலை என்று சொன்னால் வெளிப்படையாக அவரை முஸ்லீமாக நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவர் அல்லாஹ் இடத்துல உண்மையிலே அவர் கல்பில் அந்த ஈமான் இல்லை என்றால் அல்லாஹ் இடத்துல அவர் முஸ்லீம் அல்லாதவருடைய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார் இதுதான் யதார்த்தம் எனவே காதல் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இதுதான் காதல் கல்யாணம் செய்து கொண்டவங்களை சந்தேகப்பட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் பின்னாடி அவருடைய அவருக்கு பக்கமாக முஸ்லீமாக இருக்கலாம் பக்கமாக ஒரு ஈமான் ஏற்பட்டிருக்கலாம் நம்ம முஸ்லீம்களோட பழகி இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி கல்யாணம் இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் கூட அதுக்கு பிறகு உண்மையான முஸ்லீமாக பக்கவாக மாறிடுறாங்க ஒரு தமிழ் இஸ்லாமிய அதாவது தமிழ் சினிமா மியூசிக் டைரக்டர் கூட பிரபலியமானவர் தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனாலும் கூட அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் உண்மையான முஸ்லீமாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் பெருநாட்களிலே தொலை செல்வது பள்ளிவாசலில் தொலை போகிறது துப்பி போடுறது இது மாதிரியான செயல் இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவான பதிவுகள் 
சிலாத்தை பற்றி விமர்சனங்களுக்கு உண்டான ப பதில்கள் யாராவது அவற்றை குண்டக்க மட்டக்க குண்டக்க மட்டக்க அவற்றை ஏதாவது இஸ்லாத்துக்கு எதிராக கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு சரியான பதில் இது மாதிரியான தன்னுடைய ஆக்டிவிட்டி மூலமாக செயல்பாடுகள் மூலமாக அவர் உண்மையிலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்னா இப்போ அவர் முசு உண்மையில் அவர் ஆரம்ப நோக்கம் எப்படி இருந்தாலும் கூட ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏற்கனவே இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஈர்ப்பு இருந்தது இது ஒரு காரணம்தான் அப்போ அவருடைய அந்த மாதிரியான முஸ்லீம்கள் அந்த மாதிரியான அவர்களுடைய இஸ்லாத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் மதிக்கணும் வரலாற்றில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஹசரத் அபு தலஹா ரவி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக முஸ்லீமாக இல்லாத நிலையில் ஹதரத் உம்மு சுலைம் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா என்ற பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி பெண் கேட்டு போனாங்க ஏன்னா உம்மு சுலைம் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அனசுபுன் மாலிக்கினுடைய தாயார் பெரிய குடும்பம் அன்சாரி குடும்பம் பார்ப்பதற்கு அவங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க நல்ல புத்திசாலியான பெண் அந்த மாதிரியான ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு எல்லா மாப்பிள்ளைகளும் விரும்புவார்கள் பெரிய பெரிய செல்வந்தர்களெல்லாம் போட்டி போடுவார்கள் அந்த நிலையில் ஹதரத் உம்மு சுலைம் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை கல்யாணம் செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அபு தலஹா பெரிய பணக்காரர் நல்ல வசதி செல்வந்தர் பெரிய வசதி வாய்ப்பு பெற்ற ஒரு சஹாபி பின்னாடி சஹாபி ஆயிட்டார் ஆனால் முதல்ல க முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தார் அவர் உம்மு சுலேம் போய் பெண் கேட்டு போனார் அப்போ உம்மு சுலேம் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா சொன்னாங்க கல்யாணம் நட இந்த கல்யாணம் நடக்காது இந்த கல்யாணம் செட் ஆகாதுன்னு சொன்னாங்க என்ன காரணம் கேட்டார் நான் முஸ்லீமும் நீங்கள் முஸ்லீம் இல்லை கல்யாணம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அவர் சொன்னார் வேறு ஏதோ மனசில் வச்சுட்டு இருந்தது இது சொல்கிறாங்களோ நிறைய எதிர்பார்க்குறாங்களோ அல்லது நம்ம விட பெரிய வசதியான செல்வந்தரான ஒரு மாப்பிள்ளை அவருக்கு கிடைச்சிருச்சோ ஆனாலும் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு பெண்ணை நான் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி உன் மனசில் என்ன இருந்தாலும் நீ சொல்லு உனக்கு நான் எவ்வளோ நானும் தர்றேன் எவ்வளோ தங்க வேணும் எவ்வளோ வெள்ளி வேணும் நான் உனக்கு எவ்வளோ நீ கேட்டாலும் இஸ்லாமிய முறைப்படி வரதட்சணைங்கிறது கிடையாது மகர் தானே அரபு நாட்டிலே அந்த பழக்கம் இருந்துச்சு ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்யணுமானா கொடுத்து தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இந்த வாங்குகிற இந்த இழிவு அது இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் அல்ல இஸ்லாமிய பண்பாடும் அல்ல கடையில் போய் ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்கணுமானாலும் ஒரு வெண்டைக்காய் வாங்கணுமா கூட காசு கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு கேவலமானது ஒரு கேடு கட்டுற தரம் என்னென்னா ஒரு பெண்ணை ஒரு மனிதன் மாப்பிள்ளை பெண்ணையும் வாங்குவானா அதுக்கு இலவசமாக கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டானா காசும் கொடுக்கணுமா உலகத்தில் எங்கே இருக்குது அவர் பொருளை வாங்குறதுக்கு காசும் கொடுக்க மாட்டாரா ஆனால் அவங்க காசு தரணுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான ஒரு வரதட்சணையுடைய கலாச்சாரம் இஸ்லாத்தில் உள்ள விஷயம் அல்ல அரபு அரபுகளுடைய கல்ச்சர்லேயும் அது இல்லை அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் வேறு எதை நீங்கள் மனசில் வச்சு இது என்ன கல்யாணம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு கேளுங்க எவ்வளோ தங்கம் வேணும் எவ்வளோ செல்வம் வேணும் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு தங்கமும் தேவையில்லை ஒரு செல்வமும் தேவையில்லை நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகிட்டால் போதுன்னு போன அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுவே மகர் உங்களுக்கு வேறு எந்த மகரும் எந்த ஒரு பைசாவும் தர வேண்டாம்னு சொன்னாங்க ஹசரத் உம் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இப்பொழுது அந்த சஹாபி அபு தலஹா ரவி அல்லா வானு என்ன சரி யோசித்தாங்க சரின்னு சொன்னாங்க ஆனால் விடலை உம்மு சரின் புத்திசாலியான பெண் முதல்ல நீங்கள் போய் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நீங்களாக செய்த அந்த கடவுள் சிலையை போய் உடைக்கணும் உடைச்சி அதை தூக்கி போடணும் போட்டுட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கக்கூடாது யோசிக்கணும்ல ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு அவங்கள தாவ தாவத்து கொடுத்தாங்க அழைப்பு கொடுத்தாங்க நீங்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த கடவுள் நீங்கள் அதாவது வாங்கின ஒன்று தானே நீங்கள் உண்டாக்கின ஒன்று தானே அந்த மரம் இந்த பூமியில் விளைஞ்சது தானே அது எப்படி கடவுளாக முடியும் என்றெல்லாம் சிந்தனையை முதல்ல ஊட்டிட்டாங்க இப்போ சொன்னாங்க இஸ்லாம் உங்களுக்கு மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்ல போய் என்ன செய்து வாங்க அதை போய் உடச்சி அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் அதே மாதிரி செய்தார் கல்யாணமானது அதுக்கப்புறம் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்தினாங்க என்று வரலாறு சொல்கிறது
இங்கே அபு தலாவும் காதல் திருமணம் தான் செய்து கொண்டார் அது எவ்வாக அணுகு ஆனால் திருமணம் செய்வதனுடைய ஆரம்ப காரணம் இதுவாக இருந்தாலும் கூட அது வரலாற்று எழுதுகிறாங்க ஏற்கனவே அவருக்கு இஸ்லாத்தின் மீது ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் அவ்வளோ முடிவெடுக்காத ஒரு நிலையில் இருந்தார் இப்போ இது ஒரு காரணமாயிருச்சு அப்படின்ட்டு எது எப்படி இருந்தாலும் இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு முதல்ல தன்னுடைய உள்ளத்தில் குஃபுர் இல்லை சிறுக்கு இல்லை என்பதை காட்டுவதற்கு ஹதரத் உமு சுலைம் ரவி அல்லாஹு அனுஹாவோட நிபந்தனை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அது விஷயம் அதுக்கு பிறகு அவருடைய வரலாற்றை நீங்கள் படித்து கருத்தூண்டி படித்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் எந்த அளவுக்கு முஸ்லீம் ஆகிட்டார் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி தன்னுடைய பணத்தை செலவு செய்தார் தன்னுடைய பொருளை செலவு செய்தார் பெருமானா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் மீது அளவு கிடந்த அன்பையும் மதிப்பையும் பெற்றார் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பெருமானா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் மதினாவுக்கு ஹெஜ்ரி செய்து வர்றதுக்கு முன்னாடி மதினாவில் இருந்து சில புருஷர்கள் போய் அழைப்பு கொடுத்தாங்கல்ல மதினாவுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி பையத்துல் அக்கபா என்று சொல்லுவார்கள் லீலத்துல் அக்கபாவில் அந்த அக்கபா மீனாவில் வச்சு பையத்து நடந்து சரிங்க மதினாவுக்கு வாங்க நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுப்போம்னு சொல்லி அந்த பையத்து செய்தவர்களில் இவரும் ஒரு ஆள் பெருமானா சுதாசர் மதினாவுக்கு அழைத்து வந்தவர்களில் இவரும் ஒரு ஆள் எழுபது பேரில் ஒரு ஆள் என்று சொல்கிறார்கள் ரெண்டாவது மதினாவுடைய அன்சாரிகளில் பன்னிரெண்டு நுகபாக்களை பெருமானா தேர்ந்தெடுத்தாங்க அன்சாரிகளை அன்சாரிகளுடைய தலைவர்களாக பன்னெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த பன்னெண்டு இசல இசனா அசர நக்கீபா அந்த இசனா அசர நக்கீபில் இவரும் ஒரு ஆள் அந்த அளவுக்கு ரிசூலுல்லாஹி சல்லா அலிசனுடைய அங்கீகாரத்தை அவர் அவங்க அந்த சஹாபி பெற்றுட்டார் மட்டுமல்ல பெருமானார் மீது அளவு கடந்த பிரியும் அது அதை எண்ணத்தை விட ரொம்ப பெருமானாருடைய அந்த பேச்சை ரசிப்பார் பெருமானுடைய அந்த முகத்தை பார்த்து அப்படியே அவங்க ஆனந்தப்படுவார் பார்க்கறதுக்காக வேண்டியே சபைக்கு வருவார் பெருமானா சல்லா செல்லம் அவர்களோடு எல்லா அறப்போரிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றும் மிஸ்ஸிங் ஆகலை எல்லா போரில் கலந்து கொண்டாலும் கூட அவருடைய தியாகத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் உகதில் அதிகமாக வெளிப்பட்டது உகதினுடைய நிலவரம் நமக்கு தெரியும் அது ஒரு கலவரமாக மாறி பெருமானா சிறந்த அலை செல்லம் அவர்கள் ஷகிதாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்ற வதந்தி பரவி ஆரம்பத்தில் வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அந்த போரின் நிலவரம் அதனுடைய பிற்பகுதி வித்தியாசமாக மாறி பெருமானார் ஷகிதாக்கப்பட்டுட்டாங்கிற வதந்தி பரவினதுனால பல பேரும் போர்க்களத்தை விட்டுட்டு போய் ஓடி போய் ஆனாலும் கூட ஒரு சில சகாபாக்கள் பெருமானாரை சுற்றி பாதுகாப்புக்கு நின்று கொண்டார்கள் அவர்கள் ஓடவில்லை அப்படி ஓடாமல் பாதுகாப்புக்காக வேண்டி சுற்றி நின்று கொண்ட சஹாபாக்களில் ஹதரத் அபு தலஹா ரதி அல்லாஹ் அனுகு பிரதானமான ஒரு சஹாபி என்று வரலாற்றில் போற்றப்படுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு கேடயமாக திகழ்ந்தார்களாம் கேடயமாக பெருமானா சுதா சுதா அவங்க பின்னாடிக்கு பின்னாடி நின்றுக்கங்க நீங்கள் அவங்க தலையையோ அவங்க உட உருவத்தையோ காமிச்சிடாதீங்க அவங்க வந்துடுவாங்க அல்லது தாக்கிடுவாங்க அப்படியே உள்ளே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி பாதுகாப்பு கொடுத்து வரக்கூடிய அம்பையெல்லாம் தான் வாங்கி கொண்டார்கள் அம்பு எரிவதில் இவர்கள் கைதேர்ந்தவர்கள் கையில் இருந்த அந்த வில்லில் இருந்த அம்பை விட்டு விட்டு கொண்டே இருந்தார்கள் பெருமானா சல்லா செல்லம் அபு தல்லஹாவுடைய இந்த அம்பெரியக்கூடிய அந்த நுணுக்கத்தை அந்த நேரத்தில் ரசித்தாங்கன்னு வருது எந்த அளவுக்குனா குறிவார்த்து எரியக்கூடிய அந்த அம்பு கரெக்டாக இலக்கை நோக்கி சென்றது இது எங்கே போய் செல்கிறது யாரை போய் தாக்கு தாக்குகிறது யார் வீழ்கிறார் என்பதை பெருமனா செல்லர் தலையை உயர்த்தி பார்த்தாங்களாம் யார் இப்போ யார் இப்போ இது எங்கே போகுது என்று பார்த்தாங்களாம் அபு அபு தலஹார் அதே வந்து ஆண்டு சொன்னாங்களாம் யாரை சொல்கிறதா நீங்கள் தலையை எட்டி பார்க்காதீங்க ஏதாவது வரக்கூடிய அம்பு உங்கள் மேலே வந்துடும் எவ்வளோ அன்பு பாருங்கள் சொல்லலாம் செல்லம் அவர்கள் மீது அவர் வை அந்த அளவுக்கு அன்பு வச்சுருந்தார் தான் சல் தான் கேடயமாக இருந்து அம்பு எழுதி கொண்டே இருந்தார் எந்த அளவுக்கு அவர் அம்பு விட்டார்ன்னு சொன்னால் முப்பது வி மூணு வில்லு உடஞ்சி போச்சு அந்த அளவிற்கு பெருமானா சல்லா சிலவர்களை பாதுகாப்பதில் தனிக்கவனம் செலுத்தினார் அளவு கடந்த மஹப்பத்தை கொண்டிருந்தார் இதுவெல்லாம் அவருடைய 
மஹப்பத்துர் ரசூல் சல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் மீது உள்ள மஹப்பத்தை வெளிப்படுத்துது ஈமானுக்கு அடிப்படையே அதுதானங்க அல்லாவுடைய நபியின் மீது இவ்வளோ பிரிய வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிச்சயமாக மூமின் தான் மட்டுமல்ல அவருடைய அவருடைய பண்பு அவருடைய மனநிலை எந்த அளவிற்கு ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்தை அடைவதற்கு காரணமாக அமைந்ததுன்னு சொன்னால் அவர் பெரிய பணக்காரர் பெரிய செல்வந்தர் ஆனால் அவர் எப்போ சதாவும் நோன்பு வைப்பார் சதாவும் எல்லா அறப்பொருளையும் கலந்து கொள்வார் அவருடைய வாழ்க்கையில் எழுதுகிறாங்க சாயிமன் முஜாஹிதன் எப்பொழுதுமே நோம்பாளியாகவே இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே ஜிஹாதர அறப்போரில் கலந்து கொள்வாங்க பெருமாநாசதாசனுடைய ஜீவித காலத்திலையும் அப்படித்தான் பெருமானாருக்கு பிறகு உள்ள ஜீவித காலத்திலையும் அப்படித்தான் அதிகமாக தொழும் பொழுது அவருடைய தோட்டத்தில் போய் குழு குழு தோட்டம் இருந்துச்சு அவருக்கு பெரிய தோட்டம் இருந்துச்சு அடர்த்தியான மரங்களை கொண்ட ஒரு தோட்டம் அந்த தோட்டத்தில் என்று தொழுவார் அந்த தோட்டத்தினுடைய அந்த ரம்யமான காட்சிகள் அதையெல்லாம் பார்த்து ரசிப்பார் அந்த நிழலை நீடு தொழுவார் அப்படி ஒரு நாள் தொழுகிற பொழுது பறவைகள் உள்ளே வந்துடும் பறவை உள்ளே வந்தால் அது வெளியில் போக முடியாது அந்தளவுக்கு அடர்த்தியான மரங்கள் இவருடைய கவனம் அல்லாஹுவிடம் இருந்து பறவையின் பக்கமும் தொடர்ந்து மரத்தின் பக்கமும் தோட்டத்தின் பக்கமும் சென்று விட்டது என்ன எவ்வளோ அடர்த்தியான பெரிய தோட்டம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு அவருடைய கவனம் கூட தோட்டத்தின் பக்கம் போயிடுச்சு தொழுகையில் உள்ள கவனம் மாறிடுச்சு கடைசியில் எத்தண்டக்காக தொழுதோங்கிறதே அவருக்கு சந்தேகமாகக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாவுடைய கவனம் மாறி தோட்டத்தின் பக்கம் போன உடனே சுபகான் அல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் காதலுக்காக அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அவருடைய நிலைமை எப்படி ஆச்சு சலாம் கொடுத்த உடனே முடிவு பண்ணார் எந்த தோட்டம் தொழுகைக்கு இடையூறாக இருக்கிறதோ தொழுகையிலே என்னுடைய கவனம் சிதறுவதற்கு காரணமாக அமைந்ததோ எந்த தோட்டம் என்னுடைய தொழுகையில் அல்லாஹுடைய நினைவை மழுங்க செய்ததோ திசை திருப்பியதோ அந்த தோட்டம் எனக்கு வேண்டாம் யார சூழலோ இந்த தோட்டத்தை உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நான் அல்லா ஒரு சுருக்காண்டி இதை தருகிறேன் நீங்கள் விரும்பியவாறு இதை எடுத்துக்கங்க செலவு பண்ணிக்கங்கன்னு சொன்னான் அப்போ ரிசுல்லா சிலாசன் என்ன பண்ணாங்க அருமையான ஒரு வேலை செய்தாங்க அந்த தோட்டத்தை கபூல் செய்துக்கிட்டாங்க அந்த தர்மத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டு அபு தல்லஹாவுடைய சொந்தக்காரங்களாக பார்த்து தேவை உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அதை பிரித்து கொடுத்தாங்க என்று ஹரிசில் பார்க்குறோம் இப்போ அந்த அளவுக்கு கல்வியில் அவருடைய உள்ளத்தில் அல்ல அரசுள் இடம் பெற்றிருந்தார்கள் கடைசியில் பெருமானா சல்லா சலமுக்கு பிறகு உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரவி உல்லாஹான் அவங்களுடைய காலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு அறப்போர் அது கடலில் பயணம் செய்து போக வேண்டிய ஏன்னா இஸ்லாம் பல்கி பெருகிவிட்டது எனவே கடல் பயணம் மேற்கொண்டு அந்த அந்த அறப்போர் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை அதற்கும் போக தயாரானார் அவங்க பிள்ளையெல்லாம் சொன்னாங்க அத்தா நீங்கள் வந்து ரிசுல்லா காலத்தில் எல்லா அறப்போர்லேயும் கலந்துருக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து உமர் அபு பக்கர் சித்திக் ரதியுல்லா ஆனோ அதுக்கடுத்து உமர் பண ஹத்தாப் ரதியுல்லா ஆனோ உஸ்மான் பின் அஃபானுடைய இந்த காலத்திலே உங்கள் வயசாகி போச்சு நாங்கள் தான் இருக்கோமே பிள்ளைங்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அல்லா வந்து வயசானவங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் ஃபிரு ஹிஃபாஃபோ உங்கள் செகாலா அல்லா சொல்கிறான் தனியாகவோ கூட்டமாகவோ போங்க அல்லாவுடைய பாதையில் போங்க அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை உயர்த்துவதற்காக அறப்பூரிலே கலந்து கொள்வதற்காக அவனுடைய புறப்படங்கள் என்று எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வயதுலாம் கிடையாது கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய வேலை அதுதான் சாயிமன் முஜாஹிதன் அவர் கடைசி வரைக்கும் நோன்பு வச்சுருந்தார் கடைசி வரைக்கும் ஜிஹாது அதே மாதிரி வாழ்க்கை எப்படி அமைகிறதோ ஒரு சுல்லா சுல்லான்னு சொன்னாங்கடல்லவா தமு தூண கமா தகையவுன நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்களோ அப்படித்தான் மரணிப்பீர்கள் எப்படி மரணிக்கின்றீர்களோ அப்படித்தான் நாளை மகசரில் எழுப்பப்படுவீர்கள் தொஷ்டரூண கமா தமு தூண எப்படி மூத்தானீங்களோ அப்படித்தான் எழுப்பப்படுவீங்கன்னு சொன்னாங்க சொல்லலா அலை சொல்ல வாழும் காலத்தில் நோன்பு வைத்தார் வாழும் காலத்தில் ஜிஹாதில் கலந்து கொண்டார் அதே நிலையில் அவருக்கு மரணம் வந்தது என்று வரலாறு சொல்கிறது கப்பல் பயணத்தில் கடல் ப கடல் பயணத்தில் அவர் இருக்கிற பொழுது நடுக்கடலில் பயணம் தொடர்கிற பொழுது அவருக்கு நோய் கண்டு அந்த நோயில் குணமாகாமல் அவர் வஃாத்தானார்கள் ஷஹீதானார்கள் என்று ஷஹீதாகாமலே ஷஹீதானார்கள் என்று வரலாறு அவர்களை பற்றி பதிவு செய்கிறது என்று சொன்னால் இதுவெல்லாம் எதை காட்டுகிறது அவர் உண்மையிலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் காதலுக்காக அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அதற்கு பிந்தைய அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு பக்கா முஸ்லீமாக ஆயிடுச்சு என்பதற்கு இதெல்லாம் ஆதாரங்களும் அடிப்படைகளும் எனவே ஒரு காதலுக்காக வேண்டி 
ஒருவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்னா அவரை தப்பாக பார்க்கக்கூடாது கொச்சையாக நம்ம நினைக்கவும் கூடாது அவரை பற்றி துருவி துருவி ஆராயக்கூடாது அவருடைய செயல்பாடுகள் அதற்கு ஆதரவாக இருந்தால் சந்தோஷப்பட வேண்டியது தான் அவருடைய இது மௌனமாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே என்ன நமக்கு தெரியல அப்படின்னா அவரை போய் சோதிக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை பொதுவாகவே ஒரு நல்ல செயல் அது வந்து தொடங்கும் பொழுது வேறு காரணத்துக்காக வேண்டி அது தொடங்க அது செயலை தொடங்கும் பொழுது அதுக்கு வேறு ஒரு காரணம் இருந்தாலும் அதனுடைய முடிவத்தை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் குழந்தைகள் ஏழு வயதாகும் பொழுது முரு அதாவது முரு சபிய பிஸ்வலா அதாவது சிறுவருக்கு சிறுவர் ஏழு வயதாகும் பொழுது இதா பலக சபகசினின் ஏழு வயதை அடைந்து விட்டால் அவருக்கு தொழுகை கொண்டு ஏவுங்கள் நாங்கள் சொல்லதா அதை சொல்லும் இதா பலக அசரசினின்னு பத்து வயசு அடைஞ்சிருச்சுன்னா பௌதரி பூகு அலைஹா பத்து வயசு ஆயும் கூட நீங்கள் தொலை சொல்லியும் போகிற வேச அடிக்குன்னு சொன்னாங்க அது இஸ்ல வருது இப்போ சின்ன பிள்ளை அவர் சிறுவர் வயதுக்கு வரலை அவருக்கு தொழுகை கடமை இல்லை ஏழு வயசு அவருக்கு தொழுகை கடமை இல்லை ஆனாலும் கூட இஸ்லாம் சொல்லுது அவரை தொலை போக சொல்லுங்க தொழுகு மட்டுமல்ல நோன்பு போன்ற இபாதத்துகளில் அவரை ஈடுபடுத்துங்க காரணம் என்ன ஒரு பழக்கம் வருவதற்கா அவருக்கு தொழுகை கடமையாகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் தொழுது 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 அவர் பழகிட்டார் அப்படின்னா நோன்பு வைத்து நோன்பு வைத்து அவருக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கடமையான பிறகு அதை செய்வதற்கு இலகுவாக ஆகிவிடும் அது அவருக்கு ஒத்து போகிவிடும் அதனால் அப்படி செய்யணுங்கிறது மார்க்கம் சொல்லுது இத்தனைக்கும் அவருக்கு சபாபு கிடைக்காது ஏன்னா பாலிகாரத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு நன்மையும் இல்லை தீமையும் இல்லை அவர் நன்மை செய்ய இபாதத்துகள் செய்தாலோ நல்ல காரியம் செய்தாலும் சவாபும் கிடைக்காது அவர் ஒரு வேளை தப்பு செய்துட்டார்னா பாவம் செய்துட்டார்ன்னு சொன்னால் தண்டனையும் கிடைக்காது என்பது அல்ல அது அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பாவமே அல்ல ஏன்னா அந்த வயசு இல்லை முக்கல்ல ஃபல் அவர் அந்த கடமை இன்னும் அவருக்கு வரலை அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த அவர் செய்யக்கூடிய அந்த இபாதத்துக்கு சவாபு அவருக்கு கிடைக்காது அட யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்கள்ல அத்தாவும் அம்மாவும் தாய் தந்தையர் உம்ரா கூட்டு போகிறோம் குழந்தைய அந்த குழந்தையுடைய உம்ராவுடைய சவாபு ஹஜ்ஜு கூட்டு போகிறோம் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய சவாபு இது கடமையும் நிறைவேறாது சவாபும் கிடைக்காது குழந்தைக்கு ஆனால் அந்த குழந்தை அருட் குழந்தையாக இருக்கும் அதனுடைய பறக்கத்து இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தையினுடைய உம்ராவுக்கு அதே மாதிரி அந்த குழந்தையினுடைய ஹஜ்ஜுக்கு அதனுடைய தவாஃபுக்கு சவாபு அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி தொழுதது என்று சொன்னால் அதனுடைய சவாபு பெற்றோர்களுக்கு கிடைக்கும் நோன்பு வைத்தது என்று சொன்னால் அதனுடைய சவாபு பெற்றோர்களுக்கு கிடைக்கும் இது மார்க்க நமக்கு சொல்லித்தருகிறது இப்பொழுது இப்போ இந்த குழந்தை சில சமயத்தில் குழந்தை நம்ம பள்ளிக்கு போக சொல்கிறோம் அது போகாது போடான்னு அடித்து விரட்டுறோம் அப்போ அத்தா அம்மாவுக்கு பயந்து தான் தொலை போகிறான் முதல்ல இல்லையா முதல்ல பயந்து தான் போகிறான் அந்த மாதிரி கண்டிஷனாக இஸ்லாமிய வளர்ப்பு வளர்க்கப்படுகிற எத்தனை இஸ்லாமிய வீடுகளும் குடும்பங்களும் இருக்கிறது இவன் ஆரம்பத்தில் சின்ன பிள்ளை தானே விளையாட்டு கவனம் தான் இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு இஹ்லாஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது உண்மையிலேயே அவன் அல்லா உட்காந்து தான் போகிறான்னு சொல்ல முடியாது அத்தா அம்மா வாடா அப்படின்னு கூட்டு போகிறதுனா பயந்து போகிறான் ஆனாலும் கூட ஒரு நல்ல செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது அந்த செயல் அவரை நண்ப நல்லவனாக மாற்றிவிடும் என்பது மாத்திரமல்ல அத்தா அம்மாவுக்கு பயந்து தண்டனையை பயந்து சாப்பாடு கிடைக்காது தண்டனையை பயந்து சாப்பாடுக்காக வேண்டி இப்போ சில நிறுவனங்கள் இருக்குது சில ஸ்தாபனங்கள் இருக்குது தொழாட்ட சாப்பாடு கிடைக்காது அப்போ ஆரம்பத்தில் சாப்பாடுக்காண்டி அவர் தொலை போனாலும் கூட அப்படியே தொழுது 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 பின்னாடி அவர் எல்லா அரசுகளுக்காக வேண்டி அந்த தொழுகை அவரை மாற்றிடும் அப்படி மாற்றும் பொழுது அதுதான் அந்த தொழுகையினுடைய அந்த விவாதத்தினுடைய குணம் அப்போ அவருக்கு சவாபு கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் அது தான் சுஃபியான சௌரி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்லுவாங்க மார்க்க கல்வியை வந்து படிக்கணும் எதுக்கு படிக்கணும் அல்லாவுக்காண்டி படிக்கணும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பரப்பணுங்கிறதுக்காண்டி படிக்கணும் அல்லா ரசூலுடைய அன்பை பெறணும் மக்களை அதை நேர்வழியின் பக்கம் அழைக்கிறதுக்காண்டி படிக்கணும் ஆனால் ஆரம்பத்தில் படிக்கக்கூடிய மார்க்க கல்வி படிக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த நீயத்திற்கும் வரும் சொல்ல முடியாது தானே ஆரம்பத்தில் எதுக்காண்டி படிப்பாங்க வித்தியாசமான நோக்கங்கள் இருக்கலாம் துன்யாவுக்காக வேண்டி வேலை வாய்ப்பு பெறணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பதவி பெறணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஆதாயம் பெறணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் நிறைய சம்பாதிக்கிறார் நம்மள அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்காண்டி இருக்கலாம் அவன் ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த நீயத்து பரிபூர்ணமாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த பருவத்தில் ஆனாலும் மார்க்க கழிவுடைய குணம் என்னென்னா அதை படித்து 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 
அந்த கல்வி அவரை எப்படி மாத்திரும் அப்படின்னா அல்லாவுக்காக வேண்டி எல்லரை எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவராக அவரை மாத்திரும் எனவே தான் சிபியான சௌரி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கிறாங்க தலபுனல் இல்ம தலபுனல் இல்ம இல்லை கைர் இல்லா தல்லம் நல்ல இல்ம இல்லை கைர் இல்லா இல்மை கற்றோம் மார்க்க கல்வியை கற்றோம் அல்லா அல்லாத ஒரு நோக்கத்திற்காக வேண்டி தான் கற்றோம் ஆனால் அபா ஐய கூன இல்லா இல்லா ஆனால் அந்த கல்வி நாங்கள் கற்ற கல்வி ஆதாயத்திற்காக வேண்டி ஒரு வேலை கற்றாலும் அல்லா அல்லாத நோக்கத்தை ஆதாயத்தை லாபத்தை பெற வேண்டும் அவர் மாதிரி பெரிய பேச்சாளர் ஆகணும் புகழ் பெறணும் இப்படி ஏதாவது நோக்கம் இருக்கலாம் என்றாலும் அபா ஐய கூன இல்லா அந்த மார்க்க கல்வியை நாங்கள் படித்து படித்து பரிபூர்ண நிலை அடைந்த பொழுது அந்த கல்வி அல்லாஹுக்காகவே தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டியும் ஆகுவதை ஆகுவதற்கு மறுத்துவிட்டது கல்வியே மறுத்துவிட்டது கல்வி இஹ்லாஸை தவிர வேறு எந்த நீயத்தையும் எங்களுக்கு இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டது என்று சொல்கிறதாக என்று சொன்னால் இதுதான் இங்கே காதலுக்கான இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட பின்னாடி அவருடைய இஸ்லாம் அவருடைய அந்த ஈமான் உண்மையானதாக மாறிவிடும் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அப்துல்லா அப்படி முபாரக் ரஹமத்துல்லாலையும் சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து படித்தது துணியாக வேண்டி தான் அதாவது தொலைபுனல் இல்ம அலி துன்யா துன்யாவுக்காக வேண்டி தான் இல்மை தேடினோம் ஆனால் ஃபல்லனா அலா தர்க்கி துன்யா நாங்கள் தேடிய அந்த இல்மும் அந்த கல்வி துன்யாவை விட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது சுபகானந்தா எனவே நல்ல செயல் நம்ம செய்யும் பொழுது சின்ன பிள்ளைத்தனமாகவோ அல்லது ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்ல நோக்கம் இல்லாமலோ எண்ணம் தூய்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் விடக்கூடாது நம்ம செய்யணும் அது செய்ய 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 அதனுடைய பறக்கத்தில் என்ன ஆகிடும் எஹ்லாஸ் தானாக வந்துடும் இன்னொரு ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்வேன் பொதுவாக நல்ல செயல் செய்கிற பொழுது பொதுவாக மனசில் நினைக்கணும் மனசில் நினைச்சா தான் அந்த செயல் அதாவது தொழுகு தொலைப்போகிறேன் அப்படின்னு நீயத்து வைக்கிறோம் அதே மாதிரி கல்வி கற்கிறோம் கல்வி கற்கும் பொழுது நம்ம நீயத்து அல்லாவுக்கு வேண்டி கல்வி கற்கிறேன் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி நீயத்து வைக்கணும் ஆனால் அந்த மாதிரி படிக்கிற சமயத்தில் கல்வி கற்கிற சமயத்தில் அந்த நீயத்து மனசில் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க வரவில்லை என்றாலும் கூட பொதுவாக நல்ல காரியங்கள் செய்கிற பொழுது அந்த எண்ணம் மனதிலே தோன்றவில்லை என்றாலும் கூட அதனுடைய முடிவு நல்லதாகவே அமையும் பாருங்கள் ஆயிஷா ஹரிஜா நாய் ரதியுல்லா அனுஹா ரிசுல்லா சலாசலம் முத முத வகியை வாங்கிட்டு வந்து சம்பி நோனி சம்பி நோனி போத்துங்க போத்துங்க என்னையே ஹசித்தோலா நஃப்ஸ் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு பயத்தை வெளிப்படுத்த போது என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் இயல்பாகவே நல்ல ஆளுங்க இந்த தசிலுர் ரஹம உடல் குடல் வார ஜனங்கள் அதாவது உறவினர்களை சேர்த்து கொள்வீர்கள் ஒ தொக்குரியல் லைஃபை விருந்தினரை உபசரிப்பீர்கள் ஒரு தகமீனுள் கல்ல மற்றவங்களோட சிரமத்தை தாங்கிக் கொள்வீங்க ஒரு தக்சிபுல் மாதூமா இல்லாத மக்களுக்காக கூட என்ன செய்வீங்க பாடு சம்பாத்தியம் பண்ணி பாடுபட்டு போ போடுவீங்க அவங்களுக்கு இப்படி இயல்பாகவே சேவை செய்யணும் நல்லது செய்யணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி செயல் இருக்குது அதனால உங்களுக்கு ஒரு குறையும் வராதுங்கிறாங்க இதுலேருந்து என்ன விளங்குது அப்படின்னா நல்ல செயல் செய்கிற பொழுது நம்ம நல்ல செயல் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம செய்யாட்டா கூட இயல்பாகவே நமக்கு நல்லது செய்யல் பிடிச்சிருக்கு நம்முடைய அல்லஹத்தில் நம்முடைய இயல்பை நம்முடைய இயற்கை எப்படி அமைச்சிருக்கானா நல்ல காரியங்கள் செய்வது நமக்கு உகப்பாக இருக்குது என்றால் நல்லதை விரும்பி நாம் செய்கிற பொழுது செய்கிற அந்த நேரத்தில் மனசில் நீயத்து வரவில்லை என்றாலும் கூட அதனுடைய முடிவு நல்லதாக அமையும் என்ற அடிப்படையில் நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒருவேளை அந்த உம்மு கைசுங்கிற பெண்ணை அடைவதற்கான ஹிஜ்ரத் பண்ணி இருந்தாலும் கூட நோக்க ஆரம்ப நோக்கத்தை மட்டும் பார்த்து நாம் அதனுடைய முடிவை நாம் கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய நீயத்தை முதலே சரி பண்ணி கொள்ளணும் ஒருவேளை சரி ஆகலைன்னு சொன்னால் கூட பின்னாடி அதை சரி ஆக்கி கொள்ளணும் நாம் நல்ல காரியத்தை தொடர்ந்து நாம் செய்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது அந்த நல்ல காரியம் நம்மளை எப்படி ஆக்கிவிடும் தூய்மையானவர்களாக பரிசுத்தவான்களாக நம்மை ஆக்கிவிடும் அத்தகைய நல்ல தோஃபிக்கு அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்திரல் புரிவானாக பிஹக்கு செய்தினா முகமத் ஆலி செய்தினா முகமத் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் இன்ஷா மீண்டும் அடுத்த புதன்கிழமையில் சந்திப்போம் பஹாஹர் தஹ்வானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபிலா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ